ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ടോപ് ടെൻ മലയാളം ടെക്കിൻ്റെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ അർജുൻ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീട് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തോളം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി ഇങ്ങനെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കണമെന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീട് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇഷ്ടമുള്ള വീഡിയോകളുണ്ട് പക്ഷേ അവരെല്ലാം എയിം ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതായത് ആപ്പ് ഗേഷർ അങ്ങനെ പല പല വെബ്സൈറ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു വെബ് ബ്രൗസർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാറ്റിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു വിഡ്യ സ്പിന്നർ പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന രീതി ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കോഡിങ് അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കോഡിങ് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു കോഡിങ് അറിയാത്ത ഒരു സാധാരണക്കാരനെ വരെ എൻ്റെ ഈ ട്വിറ്ററിൽ മുഴുവൻ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ അവന് സ്വന്തമായുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് എടുത്ത റെസ്പോൺസ് അനുസരിച്ചിരിക്കും ഇനി ഞാൻ അങ്ങോട്ടുള്ള ട്വിറ്ററിൽ ഇടണോ വേണ്ടി ഞാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് കാരണം നിങ്ങളുടെ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് എത്രമാത്രം എൻഗേജ് എൻഗേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം നോക്കും എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇനിയുള്ള വീഡിയോ എടുത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ വെറുതെ നിങ്ങളെ ബോർ അടുപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ തുടങ്ങുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു വെബ്സൈറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ പേരാണ് തങ്കബിൾ അപ്പോൾ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് കോഡിങ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷേ കോഡിങ് പരമായി നമുക്ക് ചില ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇവിടെ ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കോഡിങ് അടിച്ച് നമ്മൾ മടുക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കുറേ ഫസ്ട്രേറ്റഡ് ആയി നമ്മൾ മാറുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ തരുന്ന ഫെസിലിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റോട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും അപ്പോൾ ആപ്പ് സൈറ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇടുന്നതാണ് കമൻറ്റ് ബോക്സിലും ഇടുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പേരാണ് തങ്കബിൾ ഡോട്ട് കോം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സൈനപ്പ് ലോഗിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് ടാബുകൾ കാണാം എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഓൾറെഡി ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് വെച്ചാണ് ഞാൻ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ നിങ്ങൾ സൈനപ്പ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു ഇൻ്റർഫേസ് ആയിരിക്കും വരിക ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ ആപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടാബ് വരുന്നതാണ് ഇതിൽ ഞാൻ നേരത്തെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത കുറേ ആപ്ലിക്കേഷനുകളാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ ആപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ നെയിം അടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മളിവിടെ അടിക്കുന്നത് മൈ ഫസ്റ്റ് ആപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇനി ഞാൻ പേര് കൊടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഞാൻ ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം മൈ ഫസ്റ്റ് ആപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് നിങ്ങൾ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു സ്ക്രീൻ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ മൊബൈലിൻ്റെ സ്ക്രീൻ പോലെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് എത്തുമ്പോൾ ഒരു മൊബൈൽ സ്ക്രീൻ ഇത് എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ ഒരു മൊബൈൽ സ്ക്രീൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലൈവ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി നമുക്കിവിടെ ടെസ്റ്റ് എന്നൊരു ഓപ്ഷനാണ് നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് തങ്കബിൾ ലൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷനുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ക്യു ആർ കോഡ് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്ലേ സ്റ്റോറിലേക്ക് ചെന്ന് തങ്കബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ക്യു ആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഇത് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ക്യു ആർ കോഡ് അങ്ങ് സ്കാൻ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ക്യു ആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്യാൻ അറിയാം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ
ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ സ്ക്രീനിൻ്റെ നെയിം ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഇല്ലാത്തോളാണ് എബോർഡ് സ്ക്രീൻ നമുക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും സ്ക്രീനിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ വേണേൽ നമുക്ക് മാറ്റി കാണിച്ച് തരാം അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ മെയിലുള്ള സ്ക്രീൻ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ടൈറ്റിൽ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾ മൈ ആപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ സ്ക്രീനിൻ്റെ ടൈറ്റിലൂടെ മൈ ആപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ബട്ടൺ ആഡ് ചെയ്തായിരുന്നു ഇതായിരുന്നു ആ ബട്ടൺ ആ ബട്ടൻ്റെ സൈസ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ആ ബട്ടൻ്റെ നെയിമും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ബട്ടൻ്റെ നെയിം അങ്ങ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു വാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബട്ടൻ്റെ നെയിം ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം ബട്ടൻ്റെ ടെസ്റ്റ് കളർ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് റെഡ് ആക്കുന്നു അതിന് ശേഷം ഞാൻ ആ ബട്ടൻ്റെ സൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അതിന് തന്നെ നമുക്കിവിടെ ഹൈറ്റ് വിട്ട് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അത് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഹൈറ്റ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷം നമുക്കിവിടെ പെർസെൻറ്റേജ് ആണോ ഈ സ്ക്രീനിൽ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫിൽ പെരൻറ്റ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഒരു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുക്കുന്നു ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് കൊടുത്ത ശേഷം അവിടെ ഓക്കെ എന്നൊരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ആണെന്നാണ് അപ്പോൾ ബട്ടൻ്റെ സൈസ് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വിട്ടും കൂടാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഇമേജ് ആഡ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഈ ബട്ടന് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇമേജ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് എ ഫയൽ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ചൂസ് എ ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്ത് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഗ്യാലറിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫയൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ കണ്ടൊരു ഫയൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ശേഷം നമ്മൾ ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു അപ്ലോഡ് ഇൻറ്റു തങ്കബിൾ സെർവർ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അതിന് വരെ ഞാൻ കൊടുത്ത ഇമേജ് വരുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഇമേജിൻ്റെ സൈസൊക്കെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഫോൺ മാറ്റാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഫോൺ ഇറ്റാലിക് ആക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിന് സൈസ് കൂട്ടാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോൺ സൈസ് മാറ്റി ഒരു ഫിഫ്റ്റി ആക്കുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ വാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൂടുതൽ വരുന്നത് നമുക്ക് സൈസ് മാറ്റാനും ഷെയ്പ്പ് മാറ്റാനൊക്കെ കുറേ ഓപ്ഷനുകളുണ്ട് ഡിഫോൾട്ട് ഷേപ്പിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് റെഡ് വിസിബിൾ എല്ലാം കൊടുത്തു ഇനിയാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കോഡിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കോഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ബ്ലോക്സ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള മെയിൻ ഭാഗം അവിടെ ഞാൻ ആ ബ്ലോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യും അവിടെ നമുക്കിവിടെ ഇടതുവശത്തായി ബട്ടൺ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഞാൻ തന്നെ പറയട്ടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ആദ്യത്തെ ഭാഗം ഇവിടെ നമ്മൾ വല്ല തെറ്റും ചെയ്യണം ഇവിടെ വാർണിംഗ് കാണിക്കുന്നതാണ് അത് നമ്മൾ കോഡ് ചെയ്തതിൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായി നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഇത് ആഡ് ചെയ്തായിരുന്നു ബട്ടൺ അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് ഇടത് വശത്ത് വരുന്നത് അത് നിങ്ങൾ അതേ വഴി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം വെൻ ബട്ടൺ വൺ ക്ലിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് അവിടെ ക്ലിക്ക് വെക്കുക ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു ബേസിക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാവുന്ന ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അതായത് എപ്പോൾ ബട്ടണെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതാണ് ഇവിടെ ഡൂവിൻ്റെ അപ്പം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മളവിടെ ബട്ടൺ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമ്മൾ താഴേക്ക് പോവുക ബട്ടൺ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം സെറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറാണ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ബട്ടൺ വൺ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കളർ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ കളർ ഇവിടെ നോക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇടതുവശത്ത് തന്നെ ബിൽട്ടിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടാബ് കാണാൻ കാണാൻ സാധിക്കും അതിന് താഴെ തന്നെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ കളർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അവിടെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കളർ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ പിങ്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക്
വലിയൊരു ഡയലോഗ് ബുക്സ് വരുന്നതാണ് അതിപ്പോൾ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡൗൺലോഡ് ആകുന്നതാണ് അതിന് ശേഷം ഇത് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലേക്ക് ആക്കി നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ പുതിയ വീഡിയോസുമായി ഞാൻ എത്തുന്നതാണ് ഓക്കെ സൺ ഗോട്ടോളജി ഫ്രോം ടോപ് ടെൻ മലയാളം ടെൻ